Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe. Master J uh, moja kati ya maproducer wa Kongo na ambao mpaka leo wanatajwa majina yao kwenye tasnia ya burudani. Heshima yako. Nashukuru sana bwana. Asante sana lakini pia nimefurahi kukutana na wewe leo. Mkuja kwenye uzinduzi wa tamthilia ya wari hapa Bongo ambayo imetafsiriwa. Ime so far what ime interest mpaka umefika? Ah uh, well mimi nimefika hapa kwa sababu Star Times sasa hivi wamekuwa kama familia. Uh, baada ya kufanya nao kazi kwa muda mrefu tulifanya msimu wa tisa wa BSS. Kwa hiyo kama family member waliona sio mbaya kama wakinialika na mimi nije nicheki eh, nani hiyo uh, tamthilia mpya na wanajua kabisa mimi ni mteja mteja wa mzuri sana. Sasa hivi umeingia sana kwenye ma, matangazo. Au produce sana mziki. Lakini still jina lako tukianza kuongelea mziki watu lazima watalitaji. Wewe una feel vipi hivi? Namshukuru Mungu. Um, sio sio kila mtu kuna wengine tulia, nilianza nao waliacha um, kwa sababu mimi nilishastaafu za hizi zitangia 2008 nadhani kama sijakosea lakini mpaka leo um, jina langu yeye kama ulivyosema bado linatajwa tajwa kwa hiyo ni kitu cha kinanifurahisha na namshukuru Mwenyezi Mungu sana kusema kweli yeah. inaaminika kwamba Waris pia imepita MJ Records <laughs> Ni nilitaka lakini uh, sikufanikiwa sikufanikiwa ya yeah, lakini nilikuwa one of the options lakini sikufanikiwa hopeful uh, pia kwenye zinazofuata watakufikiria fikiria nice thing na, um, yeah na kweli yeah, nice thing um tukikutoka kama producer wa zamani yeah. ambaye kipindi hicho game ilikuwa lazima wewe unajua kuimba ili ili mtu uwe mwana muziki this time unaweza ukao ujue kuimba lakini computer ikakutengeneza ukao unajua kuimba where do you see our music where do we? where do you see our music ah uh, uh, kila kanne inakuja na mambo yake umeelewa sisi tu mimi nilivyo kwa kijana wale ambao walipita kabla yetu sisi walikuwa natuona sisi kama mwehu unaelewa uh, watuelewe kwa hiyo nimejifunza kutokujudge sana ni, ni system ambayo bado kampuni zinatengeneza hela wasanii wanatengeneza hela umeelewa ni industry bado inatengeneza hela sema mfumo umebadilika unajua siku hizi kuna social media si, mimi nilivyokuwa nafanya muziki kipindi kile kulikuwa mna social media kwa hiyo unatoa audio watu wanasikiliza content lazima iwe kali siku hizi um, alafu lazima ulikuwa uweze kuimba kulikuwa mna computer umeelewa eh kulikuwa mna auto tune kwa hiyo kama ujui kuimba ujui kuimba kama ujui wewe ni rapper uwezi kwenda na, kunata na biti, ndio imetoka hiyo sasa hivi tunakurekebisha kwenye kompyuta kama, kama unaimba vibaya noti iko juu iko chini tunaipandisha mwenelewa and so on and so forth lakini issue nyingine ambayo ni tofauti vijana wa sasa hivi na wasanii wa sasa hivi wanadili nao ni kwamba tufanye nini ili kwenye social media tuwe relevant tupate likes nyingi comments nyingi mwenelewa mwisho mwisho wa siku ndio hiyo kwa hiyo sasa hivi hatuhitaji wasanii wakali tunahitaji watu wakali wa kiki <laughs> game game yetu bila kiki tunaweza tukatoboa like ukiwa yeah, sisi ni ngumu sana sasa hivi kwa sababu mziki umeshaondoka kwenye redio vijana wengi hawako busy na redio tena wako busy na sim kwa hiyo kama haupo huku kwenye social media wao kwa, kwa wao ni kama vile wewe umeshapotea eh hey, umeendelea kwa hiyo na lazima wewe unatoa content mara kwa mara kwa sababu vijana kama amekuona leo afu wiki tu imepita wewe fikiria mtu unatoa wimbo leo eti next week mtu anakuuliza bwana yeye kuna kimya kuna kimya vipi kuna kimya ndio mazingira ya siku hizi sasa hayo yeah kitu ambacho zamani hakikuepo obviously yeah. um, yeah, yeah, yeah. zamani uh, zamani msanii unatoa nyimbo mbili kwa mwaka yeah. Yeah, kwa hiyo six months afu unatoa mwingine ni msanii gani ambaye all time long ni msanii ambaye unamsikiliza sana. Ni wapi? Hapa Tanzania. Hapa Tanzania. A long time. Hata sasa hivi ambaye unamsikiliza sana. Amini uamini. Amini usiamini. Ah ni msanii ambaye ameniletea matatizo sana matusi. Mpaka nimejifunza yani siku hizi najua matusi mengi wewe. <laughs> anyway, uh, na mfeel sana harmonize. Harmonize. Unajua kwa nini? Mimi nimetoka kwenye era ambayo msanii lazima awe mkali na mashairi lazima lazima awe mkali wa mashairi. Asa hiyo package yote umeelewa nayo na anaweza kiki. <laughs> na ndio maana sasa natoboa. Yeah yeah. Yeah, yani hiyo mimi nasema ni full package. Sio kama wengine ambayo wanaweza kiki, hawajui kuimba, hawajui ku rap, lakini wanarekebishwa kwenye kompyuta. Lakini na ndio maana ukienda kwenye show zao udhaifu wao wote unaonekana. Yeah.
speaking about harmonize yeah. juzi nilikuwa ni mechanic nikafikiri yani nikasema nikikutana na master j au salama au madam rita au lask master yule jamaa aliyopita bss yes. akawa disqualified yes. akaenda akawa mkubwa this time ni moja kati ya wasanii ambao unawasikiliza sana uh, years back tulikuwa tuna mtu kama kituga pamoja na chidi ambao pia walipita mtu kama kama kituga mkasa uh, uh, sauti ya kike sana chidi uh, alikuwa wote walikuwa disqualified this time ni mawasanii ambao wanapendwa kichidi na kituga wapo kings music harmonize kwa wcb safi and they are doing hits umeona bwana nikao najiuliza if hii haijawahi kuwafanya muhisi labda imani yenu kwa jamii kwamba nyinyi mna jicho la kutazama kipaji ikapungua sikiliza clip ya harmonize alivyokuja uwanja wa taifa kwenye audition nimeiacha mimi mpaka leo kwenye instagram page yangu unajua kwa nini na nimeandika kabisa pale naomba muisikilize mumsikilize huyu harmonize afu sikiliza nyimbo zake za sasa hivi ni, ni huyu huyu ni kwa sababu alivochukuliwa na diamond alipikwa zaidi ya mwaka yuko ndani bootcamp umeelewa ndio maana anasema angekuja huyu tuke huyu wa sasa hivi na tungempiga chini ni haki ya kila mtanzania kutulaumu lakini aliyokuja alikuwa bado kwa hiyo watu wan... ndio maana mimi nimeacha pale nauliza jamani naomba msikilize hii hapa afu nenda kwenye youtube channel yake sikiliza nyimbo zake za hivi kama mnasema ndio huyo huyo mtakushangaa kwanza kwa sababu ni watu wawili tofauti mazoezi umeelewa zamani sisi mimi na pifa kabla msanii hajatoka ana zaidi ana sio chini ya mwaka umeelewa kuanzia nature kuanzia siju e, mijo makini kashaka kwenye bench sana muulize fdq kashaka bench sana jide kashaka bench sana lakini hawa ni wasanii mpaka leo nazungumzia walivyokuwa bench ni zaidi ya miaka 25 iliyopita hawa ni wakongwe jamani <laughs> lakini mpaka leo wako relevant kwa sababu wamekuwa prepared ndio maana kwa hiyo watu wasilaumu kama yule ange, kama angekuja huyu wa sasa hivi lakini aliyokuja siku ile sio huyu kwa sababu alipikwa kwa hiyo msanii akija kwenye kwenye auditions wakati ki, kiwango chake bado ni chini lazima utapigwa chini lakini angefanya mazoezi baada ya miaka miwili akija lazima atapita imani imani yetu pia inakaa kwamba chidi alikuja juzi tu hata kama kusema alikiba atakuwa alimpika years and years no no lie ni kwamba tu alienda juzi tu akawa disqualified BSS akaja hivi ali akamchukua anafanya kazi sema applies kwa 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 Kituga hii narudi pale pale hamuoni kwamba au labda ishaye kutokea unakutana comments ni kwamba you guys don't see so far sikiliza kama ujui kucheza mpira leo ujui kucheza mpira kazi yetu sisi pale sio kusema kwamba wewe baada ya miaka sita utakuwa fresh endelea <laughs> kazi yetu ni kwamba lazima uwe na kiwango fulani ili uweze kushindana kwenye yale mashindano eh hey, ndio maana anasema jinyi mnaongea hivyo mtu anakuja kiwango chake kiko chini wote hao walokuja viwango vyao vilikuwa viko chini umeelewa lakini wameenda kuwa, kuwa chini ya lebo umeelewa hata huyo kachukuliwa na alikiba Ukims <laughs> nendeni mkasikilize hizo clips na masikio yenu ndo mtaelewa lakini ukiwa judge wa talent show kama mtu kiwango chake kiko chini kiko chini go haya mashindano ni miezi miezi sita brother kama unahitaji mazoezi ya mwaka hii sio sehemu yake hamna kuremba mnataka tusemeni na hamna kuremba eh hey. lakini yule ambaye anakuwa ana, ana, ana na hasira baada kwamba kwamba mimi naweza ngoja nika, nikaweke bidii kama monize ameenda amechukuliwa na anabidii yeye mwenyewe anabidii ndio maana amefanikiwa Comment, comments kama hizi hazijai kukukata labda mpaka ukajikuta una block mtu au mnatukana na naye kama ai matamana na mimi bana hapana um, wengi wanaongea hivyo kwa sababu upeo wao kwenye muziki ni mdogo sio kosa lao ndio maana unaona mimi sijawahi kumblock mtu na watu na wajibu mimi na, napendaga sana kuwajibu watu hata kama ukinitukana wengi hawajui huna sikio la kusikia kwamba huyu hapa bado kiwango chake yani ni bado kabisa umeelewa mtu mtu aelewi tempo mtu aelewi pitching problems yani hivi ni vitu ambavyo producer yote ukimweka pale anaelewa au wanaongea hivyo wa Tanzania ni watu wa kawaida ambao wanawapitisha hata wasanii ambao sitaki kuwataja ambao ni fake lakini wako kwenye top 5 eh hey, huo ni ukweli lakini mlete mchukue producer wote sawa au musician mwambie jamani huyu jamaa alipigwa chini hapa 
huyu na huyu ni sawa wewe fanya tu research ndogo tu utaona majibu yao atakwambia huyu sio mtu huyu huyu eh hey. niko, niko to kwenye hii mada sana hey. make tume is to iko so deep ambayo inawasumbua watu sana kwa hiyo napenda kuijibu wetu wengi sana hey. lakini haina kuremba <laughs> Ni kutoka kwenye mada. Yeah. Umesomea engineering if I'm not mistaken yeah. na umechukua degree yako nje ya Tanzania. Yeah. Uh, Ishai kufanya ushai kuifanyia kazi. Eh hey, viombo vikiharibika studio. Mimi nimesomea electronics engineering. <laughs> kwa hiyo Marko anancheka kwa hiyo kitu kikiharibika fundie. <laughs> Aniti boys yetu fundi. Fundi master. Bwana kuna nani mixer imekorofisha hapa naomba ujue cheki. Kwa hiyo inansaidia vyombo vikiharibika kusema kwa hiyo kwa sababu field yangu ilikuwa electrical electronics engineering yeah nice thing uh, na ishawe kusaidia labda kwenda ku, ku approach kazi ah niligoma yeah, nilipomaliza university nilimwambia mzee wangu kabisa bana eh mimi naenda kufuatilia masuala ya muziki akakubali aka, aka kwa sababu alikuwa anajua huyu si anaenda kufeli akifeli akirudi angalau kuna cheti mtamsaidia kutafuta kazi maisha yataendelea lakini sijawahi kurudi kurudi kurudisha unasemaje kurudisha <laughs> sijawahi sijawahi <laughs> kitu ambacho uwaga na kuona sana ukitkana ni miwani leo haipo ni kwa nini unapenda kufanya sana miwani naibu <laughs> sana tu uone tu naibu sana hiyo ndo ndo maana napendaka kuvaa kuvaa miwani nice. yeah um, well this i have to ask yeah. maze yeah. bss ni moja kati ya um, kiwanda kina tengeneza watu wanaenda si ndio lakini pia uwaga mnasema hamwatupi watu wenu watu waki, wakiwa wanahitaji msaada mnawasaidia yeah. huyu jamaa aliumwa sana anaitwa Pasco Pasco is it yeah, aliumwa sana yeah. nobody showed something na kukaa kuna yeah, matu, yeah, kukaa kuna matusi ile kwamba yo guys mbona you don't show anything yeah. tunaweza tukaweza tuka prove wrong watu hapa kama kama kulikuwa kuna chochote ambacho mlifanya behind bars na mkutaka kukisema Mi, sisi ni watu wazima bwana mimi na mimi na miaka 46 sasa hivi kweli yani kila kitu nikifanya mimi mi niweke kwenye social media sasa hivi siku hizi vijana mmezoea eti eti niko nikiwa nampa massage pole kufiwa na mama yake hivi kweli una muda kupiga picha wewe kweli wewe ni rafiki yangu kweli vijana sasa hivi wamepoteza maadili kabisa msiba msibani sio sehemu ya kupiga picha ile ni sehemu unaenda kuapa company Eh hey, umenelewa lakini sasa hivi eti kila kitu social media oh uja post kwamba fulani kafariki really hiyo ni issue kati ya wewe roho yako Mungu wako na kama uko karibu na yule mfiwa umenelewa sio issue ya mimi especially ukiwa na umri kama wako sio kitu cha kupost pale kwa hiyo wengi vijana wengi ndio maana nikwambia maisha yako social media kwa hiyo usipofanya kitu huko au usipoonekana huko wao wanachukulia kwamba hujafanya kitu watu wazima wanafanya mimi nimelelewa wazazi wangu wamenielewa kwamba ni siba sio sehemu ya kupiga picha na sio sehemu ya kwenda kutangaza kweli unakuja kunipa mimi mkono afu kuna mpiga picha yuko kama hivi eti basa hembo angalia hapo kweli wewe uko serious umekuja kweli kuni, ku... yani mimi sielewi maisha sasa hivi watu wana feli huwezi kupiga picha kwenye msiba rafiki yangu w watu wa media kama ni mtu maarufu wanakuja kuripoti Manelewa. lakini kama wewe ni rafiki yangu au ni mtu ambaye uko karibu na mimi nimefiwa utakiwa kuja pale una muda kabisa kusema kwamba upige picha ndio maana nasema hivi sisi wengine watu wazima maisha yetu hatuishi kwenye Instagram mimi nimepost picha ya mwisho sijui lini lakini vitu kibao vinaendelea hapa katikati kwa hiyo ishu ya huyo nani kijana ambaye ya Pasca mimi sihitaji kupost kitu wala kusema kitu kutoa mimi ni Mkristo your left hand and right hand should not know what is happening tumefundishwa hivyo kwa hiyo mimi siwezi kutoa msaada nikaposti dini yenyewe hairuhusu sio kitu cha kufanya uh, wanaita CSR umenielewa toa msaada is between wewe na Mungu wako msaidie mtu ni kati ya wewe Mungu wako na huyu ambao unamsaidia lakini siku hizi mtu kabisa nikiwa nimekuja kumpa milioni sita eh, ili nimsaidie hivi kweli jamani Yani, lakini unajua nini Vi, wengi akili zao ndo zimebezi huko kwa hiyo sasa hivi inachukuliwa kama ni kitu cha kawaida wakati hata dini ya ziruhusu yeah, yeah. naweza nikajibu hivyo nice. tumeongea mambo mengi sana ambayo i thought unaweza kwa panic lakini ume, 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 ume down sana <laughs> unauliza maswali standard kabisa <laughs> thank you um, cha kumalizia chochote ambacho uh, before sijataka kujua chochote kuna 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 producer yote ana kufurahisha this time ukimtoa Daxo Chali Makochali na Chali Chali wote hataji kwa sababu si watasema ni wa, ni wa kwangu ah yeah. uh, wako wengi 
wako wengi lakini kwa sasa hivi kwa haraka haraka inategemea unajua wengi sasa wanatenza miziki tofauti kama mimi na T Touch ana sound yake ya hip hop naipenda lakini ikija kwenye hizi za sasa hivi za nani hizi estukizi mkali sana na na nani aba eh hao watu wangu kabisa kwa haraka haraka yani msanii ambaye wa zamani kuna hisi bado akija hapa sasa hivi anaweza kaendelea kukimbiza sema tu ni kama alaba ametaka kukuita au ameendelea kufanya biashara zake na wewe unatamani arudi sijui tabii yani hiyo tabii nifikirie kwa sababu kama nilivyosema sasa hivi vijana wako busy kuangalia sijui kusikiliza unaoje wewe sijui ana mashairi makali anaimba sana na flow sana kiki braza kiki mtu karudi na konki 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 kiki Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe